，这童子便是司徒南。他夺河成功后，吞了四族，使得自己融合身体的时间加快。此刻虽说没有完全融合，但修为却是也达到了问顶期。你这人太没意思了，修仙修仙，修个屁啊！知道老子为什么修仙吗？司徒南眼睛一翻，说道：“我告诉你，老子修仙的目的，便是想要霸占天下将女，抢夺天下宝物，干掉一切看不顺眼之人。”这就是老夫当年在四圣星修仙的真正目的，否则修炼那么枯燥，谁能忍受？老夫当年修炼至筑基期时，便决定放弃修炼，偷偷逃出门，派去了一个几乎没有修真者的小国家，在那里混了个亲王，夜夜楚歌，每天都有女人服侍。那个叔父啊，遇到不顺眼的，老子一个法术过去，立刻解决。十年啊，老子在那个国家待了十年。司徒南眼中出追忆之色，显然那段日子对他来说很是怀念。王林身子一动，向前飞去，口中平淡的说道。既然这么舒服，为何不在那里享受一辈子？司徒南脸上出气愤之色，说道：“你以为我不想啊？若非有个杀千刀的结丹修士过来找我麻烦，老子这一辈子都在那国家享受了。那结丹修士修为比我高，老子费尽千辛万苦，这才逃命。后来一咬牙，继续修炼。这次老子忍受了几十年，修炼到了结丹期，又一咬牙，直接修炼到了结丹后期，这才重新出关。”王林哑然失笑，看了看司徒南，笑道：“然后你去报仇了，报仇十年，那个结丹修士早就被人干掉了。”我出关后，找了个二级修真国，在那里继续过着我的夜夜楚歌的日子。那些筑基女修天天陪着老子，那小日子别提多么愉悦了。还有凡人皇宫里，老子是和皇帝一样的，什么一字并肩王。那皇帝小家伙符合老子性子，什么好东西都给老子享用。那生化，现在想起来我都特别留恋。王林摸了摸下巴，笑道：“是不是后来又遇到了元婴修士？”司徒南眼睛一瞪，说道：“没错，不到三年，就有个不开眼的元婴修士看中老子一个筑基女修的炉鼎，老子打不过他，只能逃跑。干他娘的！”老子一气之下。再次闭关修炼，这次直接达到了元婴后期才出来。从那之后，三级修真国，老子轮流的做亲王，享受天下将女。当时不知多少道友都羡慕的不得了。王林大笑，说道：“然后呢？莫非你又遇到了化神修士？”司徒南叹了口气，说道：“倒霉吗？不到十年，老子杀了一人，惹下一个化神中期的修士，险些身亡。后来被一代朱雀救下，那时候他还不是朱雀呢，就这样与叶无忧认识。可他的修为那时也不高，总不能救我一辈子吧？后来无奈之下，只有放弃我的那些美女，再一次逃命。这一次。”老子学聪明了，闭关修炼，感悟人生，终于突破了元婴，拿到了化神，并且一直修炼到了化神后期，这才重新出关。王林听着司徒南的修仙之城，倒也觉得有趣，于是问道：“接下来呢？接下来当然是报仇了。老子上门去把那化神中期的修士干掉，然后又找了个修真国继续享受。可惜好景不长，叶无忧找到我说要和我一起去仙界，然后就是仙界之行，弄得大量的仙域。老子闭关之下，拿到了婴变期，本想到个修真国继续当亲王去，反正以老夫那时候的修为，能惹我的也不多了。”老子也不想修炼了，太枯燥，只想下半辈子在享乐之中度过。可叶无忧那个老匹夫和我说要玩，就要玩出四圣星，自己弄个六级修真国出来，到时候想怎么玩就怎么玩。老子一时头昏，上了这老贼得当，同意了。干他娘的，为了这个理想，老子没日没夜的修炼，与他东奔西走，最后他成为朱雀国所有宗派之主。我二人一起拼搏，最终硬是把一个四级修真国一步一步发展到了六级。老子与他相继问鼎，被修真联盟赐予了这个鸟不拉屎的朱雀星。老子当时带着满腔热血，想要在这朱雀星上好好玩一玩。可惜，没想到这里居然有仙夷族。这仙夷族敢抢老子的乐西，岂能放过他们？当时那一番大战，昏天昏地。仙夷族有几个娘们不错，当时被老子抢了过来，玩了个遍。后来叶无忧牺牲自己，与几个老朋友一同封印了仙夷族。老子当时心灰意冷，准备离开朱雀星，随便找个弱点的修真星继续当老子的亲王去。可惜叶无忧这个老贼，临死也算计我一把，让我当二代朱雀。接下来的事你也知道了，老子被人破去肉身，藏在天地内，一直到遇见了你。这一次，老子有了肉身，先去报仇。报完仇，一定要去封完星，好好玩玩，然后在哪里找个修真国，继续过老子的亲王去。我和你说，亡灵修仙那玩意，差不多就行了。人生还是需要好好享受啊。司徒南眼中露出一丝感慨，好似看破人生一样。我与你的道不一样。亡灵平淡的说道，他目光平静。司徒南的人生他听了，也就听过去了。亡灵知道自己断然不可能做到他那般洒脱，享受人间一切。不知从何时起，亡灵的内心开始了追求修炼的真谛。他想要知道修炼的终点到底在何处，这是他与司徒南不一样的地方，他的骄傲。便是一步一步走向巅峰，一步一步走向修仙的顶峰，问鼎天下，知晓天道真情。司徒南认真的看了一眼王灵，他第一次发现自己对于这个看着长大的孩子，突然有了一丝陌生。只不过这一丝陌生之中，还有一丝依稀的熟悉。说陌生，是因为这种表情，他从来没有在王灵身上看到过。这是一种对于自己道路的骄傲。司徒南内心很讨厌这种表情，因为这个表情，他此生除了王灵之外，还在一个人身上看到过。那个人便是让他既尊敬又可恶的一代朱雀叶无忧。从理论上讲，叶无忧对于司徒南来说，好似大哥一般。属于亦师亦友的存在。司徒南虽然桀骜，但他却重恩。叶无忧对他的嗯很多，有些事情他无法说出口，但却记在了心里。所以以他的性子，明明想要离开，但却因为叶无忧的一句话，甘愿放弃理想，
，从一个四级修真国的低辈弟子，一步一步走向巅峰，成为一宗之主。在此跨越后，把持国内所有宗派，成就一国之主。随后更是以大义力，生生把四级修真国提升至五级，百尺竿头更进一步下，再次提升，达到了六级，成就六级修真国，获赠朱雀星。这一刀都是因为他是叶无忧，若是没有他，此刻的朱雀星仍然还是四圣星上一个毫不起眼的四级修真鹰罢了，甚至灭亡都很有可能。此刻。司徒男左王林身上也看到了这同样的表情，他心里极为复杂，暗叹一声，说道：“算了，这一切现在谈都还尚早，目前最重要的事情便是把你混入朱雀星内，从修星之精上抽回命魂。”王林，那朱雀星内受修星之精奇异之力笼罩，除了朱雀子，问鼎修士无法踏入，只有鹰变修士才可以进入，所以这一次我无法给你帮助。不过你放心，即便是你取得命魂失败，老夫也有方法可以让你把命魂拿回，只不过非常麻烦，所以如果你能自己取得，那是最好。”司徒男说道。王林点头，目光投向朱雀星，平淡的说道：“朱雀星的事情该了结了。取得修星之精后，我就会离开朱雀星。”司徒星空很大，希望你我日后还会有相见的一日。说完，王林化作掌红，向远处飞去。司徒男哈哈一笑，身子一动，追上王林，与他一同飞行，口中笑道：“现在说这些太早了，等到离别之时再说不迟。不过我相信你我二人还是会相遇的，如无意外，我会从鸾星上混个亲王当当。”司徒，问鼎之上是什么境界？飞行中，王林忽然问道：“问鼎之上。”司徒男飞行之中，身子一顿，看向王林，问鼎之上的境界。等闲修士不会得知，这并非元婴化神之类，只要是修士均都知晓。因为达到问鼎之上的修士实在不多。司徒男沉声道：“问鼎是一个巅峰，同时也是一道门槛。绝大部分大神通修士都是在这个门槛内停滞，无法攀升，直至寿元断绝而亡。可一旦突破了这个门槛，摸索到下一境界的边缘，寿元便会延长无数倍。虽说不能与天地同寿，但却可以增加很多。老夫当年没进入天逆珠子之前，便有所领悟，这才在天逆的奇异之力下。”可以存在数万年而不灭，但这并不是说老夫寿元无限，时间到了，若是还没有突破，同样会死。逃脱天地轮回的不是没有，但往往都是些低阶修士。达到问鼎期，若想逃脱轮回，实在太难。轮回天道全根据修士的修为，产生不同的轮回之力。所以我之前才会说，低阶修士躲避轮回的机会要大很多，前提是有高阶修士帮助。王林点了点头，他想到了当年帮护李木婉对付轮回使者。问鼎之后，便是碎孽三境。司徒男深吸一口气，眼中一丝。碎孽三境，王林目光一闪，不错。罪孽三境，这是当年一代朱雀子叶无忧从修真联盟获得的赏析后回来时对我提及的。否则的话，这些事情只有老夫成为朱雀后才会知道。司徒男轻叹，带着一丝惆怅与追忆。罪孽三境，一境亏孽，二境净孽，三境碎孽。这三境便是问鼎之后的无上之道。司徒男沉声道。王林深吸斗气，眉头微皱，说道：“罪孽三境之后呢？可是达到了顶峰。”司徒男摇头，说：“等到，哪有那么容易？”这碎孽三境，只不过修仙之旅的第二步罢了。不过碎孽大圆满的修士，在修真联盟内也可以是一代强者，极少有人敢惹。传闻中，修真联盟的一些老怪，也没有人真正的突破了碎孽三境。王林沉吟少顷，看向司徒男，说道：“你现在达到亏境。”司徒男苦笑，摇头说道：“哪有那么容易？问鼎与亏孽之间，尚有两道关卡，分别是阴阳二义。这阴阳二义，说的是意境的变化，并非是虚幻与实质的区别，而是一种更高的体会。这一点每个人都道德不同，我也无法说的太过详细。”只有已经经历了阴阳二义的洗涤，才拥有达到亏孽初期的资格。王林目光一闪，说道：“朱敲子是什么修为？他是否也处于亏孽之前的阴阳二义？”司徒男严重闪过一丝不屑，说道：“他问鼎后期，此生怕是没有资格感受阴阳，更不用提亏孽气了。只不过他属于一种比较特殊的问鼎修士，虽说比之感悟了阴阳二义的修士还是不敌，但一般的问鼎后期修士却是躲不过他。”王林目光闪动，说道：“修真联盟，朱雀封号。”司徒男眼中出赞赏之色，点头说道：“没错。”他是封号问鼎修士，这一类修士在问鼎之中站在了顶峰，因为他们掌握了修真联盟赐予的特殊神通。叶无忧当年从修真联盟回来后，掌握了一个神通之术，名为朱雀印。此印诀威力惊人，若非使用使消耗寿元，不可以无休止使用。那么，除非阴阳二义全部感悟的修士，否则问鼎之中少有敌手。不过，修真联盟赐予的神通之术与仙宝一样，也分等级。朱雀印是一套低阶神通，但仅仅如此。就便使得朱敲子封号修士的实力大范围的提升，可惜这朱雀印只有继承了修心之心后才可以施展，否则你若学会，实力定可大增。历代朱雀修炼的朱雀诀，便是一代朱雀叶无忧通过朱雀印推演而出。修炼此诀，不但可以使得修士修炼速度加快，尤其是拥有了修心之心后，更是可以加固与此心的统合，达到真正的封号问鼎实力。王林沉吟少顷，目光一闪，问道：“你刚才说仙宝也分等级？当然，仙宝是以仙力实战的宝物，此物分为低、中、高三阶。”司徒男目光一凝，说道。传闻之中，在仙宝之上还有一类宝物，这一类宝物只有碎孽期修士才有，强大无比。我怀疑天逆珠子便是这一类宝物。王林摸了摸眉心，沉默少许，一拍储物袋，仙剑在手，他看向司徒男说道：“你看我这把飞剑是哪一类宝物？”看到仙剑
，静静的感受。王林表情平静，他对司徒南极为信任，否则也不会把仙剑让对方查看。一会，司徒南猛地睁开双眼，目中出强烈之芒，他拿着仙剑体内仙力流动，这剑在他手中立刻散发出一股滔天的剑芒，壁指在王林手中，强大了无数倍不止。好剑！司徒南轻声道，他右手向前随意一挥，轰轰轰，一连串惊天动地的巨响，蓦然间从虚空中传来。紧接着，一条一眼看不到边际的裂缝，好似狰狞的伤口一般，横空出现在虚空之中。狂猛的寒风从裂缝内呼啸而出，转眼之间，大地几乎成为了冰凉。好剑，司徒南摸着此剑，抬头看向王林，沉声道：“此剑你从何处的来？”仙剑，故人之物。王林目光至始至终都很平静。这是一个中阶仙宝，可惜其内剑魂无法与此剑彻底融合，威力受限。另外，此剑应该不是一把。我拿住它时，挥舞中有一股残缺感。此剑应该是四把，四把合一后，便可成为极为少见的高阶仙宝。可惜。仙宝一旦达到中阶，便有了魂之。这魂并非我们修士的魂魄，而是一种独特的使用方式。若是没有这种使用的方法，就不可能发挥出全部的威力。好剑，司徒南几乎爱不释手。中阶仙宝，王林眉头微皱，他本以为此物是高阶仙宝。司徒南眼睛一瞪，不满的说道：“怎么，中阶仙宝看不上眼？我告诉你，整个星空中阶以上仙宝的数量是有限的。到目前为止，我还没听说谁能够制作出中阶仙宝。若是低价仙宝……”倒也有一些修士可以炼制而出，但中阶以上仙宝根本就不可能炼制出来。眼下所有的中阶以上仙宝都是当年仙界的遗留之物，绝大部分修士手中的仙宝大都是低价，中阶极为少见。日后你离开朱雀星，便可知道中阶仙宝的珍贵程度，那几乎可以引起一场战争。王林神色一动，他想到了当年的仙界之行，见尊灵天后与几个老怪，正是为了仙界才展开了一场疯狂的抢夺。这些人的修为绝对超过了问鼎，以他们的实力，面对仙界都要为之疯狂。由此可见，司徒南此话有一定道理。中阶仙宝已经稀少了，高阶仙宝更是少之又少。老子修炼这么多年，走过的修真星也有一些，但从来没见过一个高阶仙宝存在。你小子真是走运！司徒南轻哼，你可有此剑之魂技？司徒南抬头问道。王林沉吟少许，说道：“有线索，可惜却无法找到。”哦，说来听听。司徒南立刻问道。王林摇头，说道：“往、哦、事不提也罢。”司徒南微微一笑，看向王林，说道：“此剑送我如何？”王林望着司徒南，说道：“你是认真的？”司徒南犹豫了一下，叹了口气，把仙剑扔给王林，说道：“罢了。”若是别人，老子直接抢走你的东西！我这张老脸还真有些不好意思。王林笑了笑，接过仙剑，说道：“此剑不是我的，不然送你也可。”司徒南轻哼一声，说道：“若非老子储物袋早就没了，现在一个法宝都没有，老子才不稀罕呢。当年低价仙宝，老子也有两件。朱乔子的仙宝多。”王林目光一闪，似笑非笑的说道：“朱乔子的那些仙宝都是低价不说，而且巨大部分都是一代朱雀叶无忧搜集的，老子不好意思去抢。”司徒南眼中出可惜之色，司徒。你看此物是什么品阶的仙宝？王林沉吟少请，一拍储物袋，虚兽圈出现在他手中，一抛之下，此圈砰的一声化作摄神车，狰狞的飘向前方。其上的魂兽立刻睁开胸目，低吼着从摄神车上幻化而出，发出剧烈的咆哮。司徒南看到此车后，立即一怔，但紧接着其双目顿时闪烁明亮之芒。仙宝虽说是低阶仙宝，但却是低阶中极强的那种，无限的接近中阶。小子，你手里的宝贝怎么这么多？这头魂兽如果道行再深些，便可使得此物达到中阶品质也说不定。司徒南双目大亮，盯着摄神车，说道：“低阶吗？”王林目光一闪，摄神车它有三个，眼下这个是魂兽最小的一个，其余两个均都是比之强大数倍，尤其最后一个更为强大。这种以仙兽之魂制作仙宝的的手法，我当年在一些古籍上看过介绍，唯有仙界才能制作而出。仙界破碎后，这一类法宝几乎灭绝。可惜这一类法宝虽说也是低阶法宝，但却与中阶法宝一样，需要特殊的印诀才可以使用，勉强运用，无法发挥真正的威力。可惜司徒南叹气，他对王林此刻心底有些佩服。按照这小子修为不高，但法宝却是不少。自己当年像他这样的身手，手里可是一件法宝都没有。王林看了看司徒南，从储物袋内拿出一枚玉简，神识一动，在其上留下一些印记后，一甩扔给司徒南：“你看看此物。”司徒南接过玉简，神识一探，顿时面色大变，抬头盯向林，说道：“这是操控此仙宝的印诀，没错。”使用此印诀，便可操控这摄神车，而且我可以保证，这印诀是制作此车之人亲自留下。王林点头，似笑非笑的望着司徒南，司徒南立刻把玉简收起，嘿嘿一笑，说道：“莫非你要把这摄神车送我不成？”王林神色如常，右手掐印，隔空一点摄神车，顿时此车蓦然一震，一道黑芒从其上闪烁而出，幻化成为一个驱兽圈，向林飞来。送你何妨？王林抓住驱兽圈，收入储物袋内。司徒南要去报仇，手里如果没有什么法宝，王林有些担心，所以这摄神车他便送给司徒南，有了喜宝。以司徒南的修为，报仇的把握会大很多。没有了驱兽圈的控制，战车之上的魂兽顿时咆哮一声，包裹住射神车，立刻移动之下，向远处疾驰而去。司徒南哈哈一笑，身子一闪，立刻追了上去。别跑，来和老子玩玩！朱雀大陆，东南西北四个方位，仙夷族的四方大洋。此刻黑雾滚滚，机遇遮天。东部仙夷族大军中，五祖墓中
，连同身后的仙夷族族人，顿时呼啸而去。目标正是朱雀大陆中心位置的朱雀国——朱雀山。与此同时，其他三路的仙夷族族人纷纷呼啸而走，向着朱雀国展开了最后的进攻。在朱雀大陆上，两棵巨大的轮回树此刻也是闪烁青芒，从其内运化而出两个全身散发金光的祖灵。这两个祖灵眉心之处都有十叶植物闪烁。他二人出现后，移动之下。同样向着朱雀国飞去，朱雀国方面四方防线顿时吃紧，在仙夷族的进攻下节节败退。这是一场大战，整个朱雀国无时无刻都在颤抖。大量的法术神通产生的声音不断的传递开来。朱雀山上，朱敲子站在其上，一身红袍随风飘动，满头白发更是徐徐挥曳。他的身影站在那里一动不动。楚云飞离开了，得破门的那位问鼎老怪也躲藏起来，闭关不出。此刻，整个朱雀国就只有朱雀子自己一个问鼎修士，他的身影透出一丝没落与孤寂，但更多的却是一股疯狂。朱雀星的修士，老夫朱敲子，你们不用守了，让所有的仙夷族之人过来。前锋柳梅，你二人也过来。朱敲子的神念在整个朱雀大陆横扫。朱雀星防守的修士听到这个声音后，纷纷停止斗法，暗叹一声，四下散开，各自逃命。没有了修士的阻拦，东南西北四方修士大军好似狂风一般，向着中心位置的朱雀山呼啸而来。若是从上方看，可以看到整个朱雀大陆此刻被四股黑雾弥漫，这四股黑雾疯狂的向着中间扩散，速度极快。朱敲子背着手。转头望着蔚蓝的天空，自语道：“一切都将结束。”没过多久，两道身影一前一后从远处闪烁而来。这二人一男一女来到朱雀子身旁后停下，正是前锋与柳梅。前锋身穿一袭黑衣，双目露出邪恶之芒，此刻面色阴沉。一旁的朱雀子一语不发，柳梅依旧美丽，一身白纱，看起来仿若仙子一般。此刻她秀眉紧皱，沉默不语。朱雀星的实力无法抵抗仙夷族。今日，前锋、柳梅，你二人会经历一次生死考验，是生是死，就看你们的造化了。朱敲子的背影。带着一丝孤寂，沉声说道：“此刻，天空之上，四面八方，黑雾好似怒浪一般呼啸而来。东部黑雾中，只有一人，此人中年，一身灰衣，好似文士。他一步之间便来到朱雀子身前百丈处，停下后，平淡的说道：‘朱雀子，在下仙夷族五祖，西部黑雾中同样走出一人。此人年纪不大，看起来颇为年轻，全身上下充满了符文印记。只不过此人的印记并非黑色，而是金色。若是亡灵在此，一眼便可认出此人是谁。’仙夷族少族长，见过朱敲子。”此人平淡的说道：“南部黑雾中走出三人，这三人一步之下跨越了距离，来到了朱雀子百丈之外。其中两个身体呈现虚幻之态，盯着朱敲子，一语不发；另外一人则是一个女子，此女眼中带美，相貌娇美。她扫了一眼朱敲子，轻微一笑，说道：‘小女子仙夷族三祖，见过朱敲子。我身旁这两位是我仙夷族祖灵灵氏，北部浓雾云涌中，云敲子的身影渐渐出现。他望着朱雀子，轻声道：‘师兄。’朱雀子猛地转头，迎向云敲子，孑然道：‘我应该称呼你云敲子呢，还是二祖？’”云敲子摇头说道：“称呼罢了，师兄随意，都出来了。那么你们仙夷族唯一的一个十一夜树咒师，一族，你也出来吧。”朱雀子目中寒芒闪动，抬头看向天空，只见一团五彩金光，此上方闪烁凝聚，一个全身几乎透明的虚影慢慢凝实，紫半空渐渐落下，看向朱敲子，缓缓说道：“朱敲子，这位族相貌极为平凡，没有任何出奇之处，但他却可以一掌之下炼金走楚云飞，实力极强，与修士中的问鼎后期相差不多，甚至在某些方面要略有超出。”师兄。我们并非要毁灭朱雀星，只是想寻求一种共存的方式。你若答应，交出修星之精，此战可免。朱雀星，我们一分为二，彼此绝不干涉。云敲子沉声道。朱雀子哈哈一笑，眼中出嘲弄之色，说道：“若非你们惧怕老夫毁了修星之精，恐怕此刻早就一起出手了。何须这般废话了吧？”狂妄五祖目光一闪，右手一拍额头，顿时一个符文出现在其身前。他左手在符文上一点，张口喷出一口鲜血，喝道：“印！”那符文顿时充满血色，散发妖异红芒，一闪之下。疯狂的呼啸而出，转眼间便向朱敲子落下。无组织小朱敲子强，这一击只是试探，他甚至于连身子都未接近。朱雀子眼中寒芒一动，冷笑，也不见他有什么动作，只是身前金芒一晃，顿时那落下的符文立刻传出咔咔数声，一道道阵眼大小的细纹顿时出现。顷刻间，符文砰的一下崩溃了。与此同时，无组面色一变，身子顿时退后，但见他眉心之间此刻出现一个血点，鲜血流下，先一组一组，眉头微皱，身子一踏，来到了无组身前。右手一抓之下，顿时一根金色细针出现在他手中。只不过此针刚一出现，便立刻消失无影。朱敲子面色阴冷，身子一跃而出。他速度太快，快到除了一族与云敲子之外，所有人都没有看清一半点。朱雀印攻，虚空中传来朱雀子沧桑的声音。他身影出现时已在半空，右手向前一点，顿时天地色变，从朱雀子的身体内蓦然间扩散出大量的火焰。这火焰疯狂的宣泄，转眼间包裹了四周千丈，大地顿时出现阵阵龟裂的烘烤迹象。除了云敲子与一族之外，其余数人。立刻后退，避开这火焰的冲击。与此同时，一条火凤凰从朱雀子的身体内幻化而出，在半空厉鸣一声，整个身子蓦然间一缩之下，好似流星一般从天而降。仙夷族一组
其中一片叶子瞬间脱落，顺着此人手指所点之处，蓦然飘去。那火凤凰厉笑一声，居然直接穿透了那片叶子，穿透了一组的身子，从他身体透出后，向着被阻拦在一组身后的五组冲击而去。他的速度太快，几乎眨眼间，火凤凰落在了五组身上。巨响过后，火凤消失，五组顿时惨哼，全身立刻燃烧起来。三息过后，五组身亡。朱敲子面色苍白，双目暗淡，全身散发出浓浓的死意。朱雀供应，是以兽元催发，以他现在的兽元。只能发出两击，两击过后立刻死亡。这朱雀印一旦以神念锁定目标，便不可改变，世间万物不可阻拦。它不会伤害到一组，但对于锁定的五组，却是一击而死。若是锁定一组或者云敲子，这朱雀印无法起到一击而亡的效果，但却可以使其受伤。所以，朱敲子没有对一组或者云敲子施展，而是一举杀掉弱的五组，先行夺人生势。朱雀印一组盯着朱敲子，一字一组的说：“五组的死亡，对于仙一族的这些人来说，好似极为寻常，没有任何悲愤之色露出。师兄，你还有一击。”不过这一击之后，你兽元将会彻底断绝而亡。我给你三个月的时间，想必你已经想得很清楚，是以整个朱雀星所有修士的性命为代价，换取我仙一族的灭族，还是按照我说的，以此把朱雀星一分为二？我需要你的答案。云敲子平淡地说，朱雀子眼中露出一丝疯狂，大笑：“我的师弟，以你对我的了解，你说我会如何选择？不如我们做一个游戏如何？你若赢了，这朱雀星送你何妨？但你若输了，你仙一族就给我朱雀星所有修士陪葬吧。”云敲子目光平静，说：“哦。”顺听听，朱雀子狂笑，目中寒芒一闪。说修心之经，在历代朱雀墓内，所有应变期修士任意进入。如果你们最终没有取到，那么我就引爆修心之经，到时大家同归于尽。不是修真联盟来调查此事，灭了你仙一族，便是那修心之经强大到可以笼罩你仙一族。数万年来，你仙一族所有诞生之人，全部随修心之经灭亡。云乔子微微一笑，说：修心之经内拥有所有修士的命魂，引爆此物，你身边的两个弟子也会陪你一同走一次黄泉。说完，他随意的扫了前锋与柳眉一眼。前锋听到此话，双目立刻露出一丝奇异之芒。他看了看身边的柳眉，柳眉此时秀眉更紧，老家伙隐藏得很深。这修心之经原来有如此作用。前锋眼中露出一丝寒芒。朱敲子说完，双手大袖一挥，头发无风自动，口中低吟咒语，随后喷出一口鲜血，一红芒从他胸口闪现而出，化作一个心形的红色晶石。碎。朱雀子眼中疯狂之色更浓，狂吼。那心形的红色晶石立刻其上出现阵阵裂纹，这裂纹越来越多，密密麻麻，好似随时可以破碎一般。在这一刻。整个朱雀星上，所有修士，无论身在何处，无论身在何地，无论正在做什么事情，甚至一些早年便已经离开了朱雀星，但修为尚未突破问鼎的修士，全部都心神一震。上至六级朱雀国，下至一级修真国，甚至所有朱雀星上的凡人，均都是脑中一阵刺痛。这种刺痛来自灵魂深处，无法抵抗。即便是一些修炼魂魄的修士，也只是可以还此痛，但却无法阻止。正在逃遁中的修士，正在疗伤的者，正在茫然中，不知该如何面对这战斗的修真者。此刻，毫无例外。全部感受到了那来自灵魂深处的痛，这种痛好似多一分便可使人崩溃，好似多一息便可让人疯狂，好似多一丝就可让人立刻死亡。凡人中，上至皇族，下至百姓，所有人，此刻朱雀星上的所有人，均都是身子一震。这种痛不分身份，不分凡修，只要是在这数万年内诞生的生命，均都逃脱不过。除了人类之外，整个朱雀星上所有的植物、所有的动物、所有的妖兽之流，此刻那种随时可以死亡的阴影，好似天地崩溃一般的恐慌弥漫心间，在朱雀大陆上。那些正在向着朱雀山赶去的仙夷族族人，此刻也纷纷如此。他们的感受虽说较弱，但却仍然有一种好似命运被人抓住，一捏之下便可疯癫的错觉。修心之境的强大超过了所有人的预料，即便是朱敲子，也同样感受到了那死亡的含义。在这一刻，他忽然有些明悟，原来修真联盟赐予的修心之经是这样用的。这一刻，追击之人不再追击，逃遁之人不再逃遁，整个朱雀星好似静止一般是，剩下的便只是浓重的呼吸与深深的恐惧。云敲子同样感受到了这股刺痛，他面色微变。尽管早就有所猜测，但此刻却仍然心神一震。三组更是花容色变，脸上阴沉如水，银牙紧咬。一组虽说面色如常，但内心却是苦涩。他有些后悔，仙夷族不该提前出现，应该听云敲子的话，温和的处理此事，培养下一代朱雀子，暗中操控才是最佳的方法。只不过此刻一切都已经晚了。朱敲子身边的前锋面色大变，盯向朱敲子的目光透出一股愤怒之色，唯独柳眉似乎有些没落，遥望虚空，皱着眉头，始终一语不发。朱雀子眼中疯狂之色略有消散，露出一阵清明。但立刻，这清明之色便消失。他深吸口气，狂笑。修心之心并未完全破碎，他正在一点一点慢慢的破碎。当他完全破碎之时，便是修真之心崩溃之刻。云敲子，游戏开始了，看看你们仙夷族能否在崩溃在前取得修心之精。若是你们能取得，相信你自有方法使得修心之精不崩溃。到时候，朱雀星老夫给你。但如果你没有取得，或者取得又没有方法阻止崩溃，那就老夫一起陪葬吧。他说着，右手向身后虚空一拍，顿时整个朱雀星出阵阵轰隆隆的声音。这声音剧烈的震动下，风沙四起，大地阵阵颤动。紧接着，朱雀山在阵阵轰天动
。问鼎以下随意，但问鼎修士却是无法进入。朱雀子眼中的疯狂之色浓郁，一组盯着慢慢破碎的修心之心，目光一闪，正要出手，云敲子摇头，轻声道：“没用，修心之心与朱敲子早就融成为一体，他即便是不拿出来，也一样可以使其崩溃。他之所以这么做，是为了给我们压力，让我们亲眼看着死亡的来临。”你若出手，即便是拿到，也无法阻止。我可以肯定，以他现在的疯狂，一定会立刻引爆修心之金。若是三个月前，他恐怕连这游戏的资格都不会给我们。街边会引爆修心之金。现在他经过了考虑，给了我们这个机会，已经极为难得。若是你们当初听我的，此刻也不会如影进退两难。在朱雀山一分为二，朱雀木打开之时，前锋第一个冲出，化作一长虹，立刻冲入朱雀木内。柳眉沉吟少许，轻叹一声。第二个进入了木内。云桥子目光闪动，看了看四周。现一族少族长沉默，一步之下走出，进入了朱雀墓内。此刻天边黑雾翻滚，云涌之间，仙夷族族人大量的出现，从中迅速飞出数人，显然已经通过书的方法知晓了此事，二话不说的进入朱雀墓内，其中就包括当年追杀亡灵、进入空间裂缝的八叶驼背老者。朱雀墓打开的消息，在三天内变了整个朱雀星。与此同时，有关修心之经的事情也疯狂的传开，去朱雀墓内取回各自的命魂，这几乎成为了所有修士此刻心头最重要的事情。散在朱雀星各处的修士，纷纷以最快的速度赶往朱雀国。想要进入朱雀墓，只不过朱雀墓内受到修心之精的影响限制，进入的人数若是超过一定量，便无法再进入。所有尽管想进入的人很多，但真正进去的却是很少。周五太便是进入者之一，与他一同的还有那个常年戴着面纱的紫星。第四天，亡灵司徒南来到了朱雀山。朱雀山上，朱敲子的身影消失，留下的只有半空中一块慢慢增加裂纹的修心之心。云敲子等人也没有了踪影，不知去了何处。大量的修士与仙夷族族人徘徊在朱雀山四周，时而目光投向朱雀山下那条漆黑的通。此刻的他们。再也没有了任何兴趣彼此争斗。王林望着朱雀山下的通，缓缓的向前走去。整个朱雀国此时云集了朱雀星上绝大部分修士，他们的目标都是一致，进入朱雀墓取回命魂。朱雀墓的限制造成了此墓地之外的朱雀山下凝聚了大量高阶修士。这些人大多是化神期，但应变也有一些。虽说只是十人，但却一个个佛占据一个空地，把朱雀入口，彻底堵死。这十人在朱雀墓开启时，距离此地较近，所以才可以在不到数日的时间赶来。尽管如此。但却还是错失柳如墓地的资格，在他们之前，进入朱雀墓的人数便已经达到了极限。此刻，想要进入此地的唯一方法，便是等待其内有人死亡，死去一个，便可进入一个。那十个应变修士，其中只有一个人是应变后期，还有三人是应变中期，其余十多人都是应变初期。这十人散在朱雀墓入口处，目光时而扫向通道，若是有青芒闪烁，波纹出现，则表示墓内有人死亡，可以进入。有这十人在，四周所有修士均都不敢上前，他们在等。等着十人全部进入后，再彼此抢夺进入朱雀墓的资格。毕竟进入此地，便拥有抽回命魂的机会。为了这个与生命相连的机会，任何一个朱雀星之人都会付出一切。修为越高，越是如此。王林的身影从远处渐渐走来，他一身白衣，看起来颇为明净，尤其是头发散在脑后，随风而动，更显飘逸。此行一路，司徒南把朱雀墓内所了解的一切事情，对他详细的交代了一番。对于此行，王林心中把握不大。朱雀墓内比他之前想象还要危险数倍。司徒南送我一枚玉简。使用此物可以离开朱雀墓，只是若是没有取得修心之金，无法抽回命魂。虽说司徒南还有办法可以让我性命无碍，但太过麻烦不说，而且魂魄残缺，对日后的修炼有些影响。王林身影慢慢走近，在朱雀山外围，修士们或三五成群低声议论，或单独打坐闭口不言，或目光闪烁另有所思。在王林到来的一刻，一些修士抬头看向王林，随即顿时目光一闪，彼此立刻低头让开路。四周的修士很多，但每一个在看到王林后，均都是面色微变，向后退开。王林穿过了一个个修士身旁，向着朱雀山走去。就在这时，一个桀骜的声音从前方来。只不，声音来的同时，人群散开。只见在前方距离朱雀山百丈外，有五个修士盘膝坐在那里。他们的身体四周十丈内，没有任何修士敢踏上半步。这五人，三男二女，年纪看起来差异较大。其中有少妇，有青年，也有沧桑老者。五人的修士均都是化神后期大圆满，尤其是那个老者，身体已然蕴含了一丝仙力，显然是达到了凝练仙体、冲击阴变的境界。只不过其仙域不多，所以身体只淬炼了一小部分，没有彻底完成。但仅仅如此，就使得这老者的实力比之寻常的化神修士强大太多。那呵斥之人是老者身边的一个青年，此人相貌堂堂，颇为英俊，初一看倒也有股浩然之气，但仔细一查，便可发现此人目光隐藏着闪烁。这一点许是旁人看不出来，可王林虽说因为天逆露水的原因，相貌中如当年刚刚开始修仙之时，但实际则是修炼了数百年的老怪，在观人之上，一眼便看透其心。他平淡的扫了那青年一眼。身子未停，继续向前走去。那青年眼中露出谨慎之色，上前一步，哼，道友，莫要坏了规矩。此地是我师尊先来，等那些阴变期前辈进入后，便是轮到我等。你既然后来，还是在后面排着吧。王林目光落在了五人中的那个体内蕴含仙力的老者身上。这老者身穿黑袍，整个人看起来好似一副骷髅一般，尤其是双目闪烁一丝震人心魄的幽光。他看向王林，但立刻其目光一
大恨。在那青年异能中，老者站起身子，恭敬地向着王礼泉说：“在下蛮荒南明，拜见前辈。南某的弟子不懂事，言语得罪之处，还请前辈见谅。”说完，他连忙退到一旁，让开路。此言一出，老者身边的四人纷纷一怔，但均都是立刻站起身子，连忙恭敬退下。王林对那老者略一点头，从他们身边走过，进入了朱雀山百丈之内。在他进入此地的瞬间，除了那唯一的一个化身后期老怪外，十五目光如同闪电一般在他身上凝聚。师傅，此人什么修为？莫非是阴变老怪不成？可弟子在他身上，怎么连半点仙力都没有察觉？在王林身后，之前那个青年向身边的老者传音道：“你当然看不出来，就连为师，在刚才这前辈临近之时才发现，此人的修为不但到阴变期，而且还是那种绝对不可招惹，仅次于问鼎的阴变后期。只有阴变后期的修士，身体内的仙力才会贯穿全身，从而达血脉。看起来没有半点出奇之处。”那老者传音道：“十五人目光在凝聚王林身上的瞬间，这十五人顿时目露惊芒，一闪之下，这十五人收回目光，彼此沉默，没人说话。他们的行为。”算是认可了王林与他们相等的资格，可以加入到这十五人的团体之中，最为最快的一批进入者。王林走向朱雀山，在入口处盘膝坐下，沉默不语。王林盘膝坐下的瞬间，一中年男子睁开双眼，其内目光平静，没有任何波动之色，看向王林，平淡地说：“曾牛。”此言一出，四周十五个应变修士为之动容，立刻再次侧目，看向王林，曾牛此名，在朱雀星生命耀眼。几乎所有修士无不知晓。若是之前他与红蝶一战只是在化神修士中流，那些应变修士并未太过注意的话，那么李元峰的死亡、巨魔族老祖的碎念这两件大事，却得让应变修士立刻对牛这个名字关注起来。王林神色如常，没有半点变化，看向那中年男子，平缓地说：“有事。”那中年男子微微一笑，摸了摸身边的小猴，说：“没有。”王林不再说话，而是闭目静养。那男子目光一闪，微笑，有好大的毅力，以炼仙反元之法。一举洗去凡根，比之旁人以凝练之法应变，这应变中后期才可彻底洗去凡根，要强上很多。若非我等应变修士，旁人看去定会以为有已经达到了应变后期，而非实际的应变初期。以这种方法尝试应变之人并不多见，难怪可以杀了李元峰与巨魔族老祖。王林眉头微皱，睁开双眼看向此人，平淡地说：“有事。”那男子摇头说：“没有，在下静修，请不要打扰。”王林说完，再次闭上双眼。那男子眼中寒芒微不可察的一闪，右手在身旁小猴身上略一用力，那小猴立刻呲呲叫唤，双眼一片血红。就在这时，忽然朱雀木的通，蓦然间闪烁乌光，一股青色的波纹从其内缓缓的荡漾而出，这表示着朱雀内有人死亡，可以再次进入。中年男子眉头一皱，看了王林一眼，站起身子走向通，他身边的小猴双目红芒渐渐消散，再次回复如常，虽说还是散发红芒，但却比之刚才弱上数倍。王林，你不认识现在的我，可我却认识你，我们好久未见了。中年男子心中默想，在整个身子进入通的瞬间，他回头看了一眼王林，嘴角露出一丝阴森的微笑。王林双目一闪，盯着此人的身影消失在通内。此人他可以肯定从未见过，只是对方最后回头的那个诡异的微笑，却是让他有种熟悉的感觉。只是想了许久，他也没想出来到底惊在何处。见过这样的微笑，中年男子的身影消失后，十五人中的那三个应变中期的老怪立刻身子一闪，冲向通道，转眼间消失在了其内。剩下的众人立刻神色一动，纷纷冲击。显然。这一次朱雀墓内死亡之人多，能进入的人数自然也多了起来。王林身子一晃，紧跟众人之后，同样向前跃去。青光波动间，所有冲入者的身影立刻消失在了通内。青芒再闪，十五中的一个应变初期修士身影被生生弹出。他愤怒的咆哮一声，转身回到入口处，盘膝坐下，握紧了拳头。朱雀墓以朱雀山为入口，其内另成一界，整个朱雀墓庞大无比，全部都被修心之精奇异的力量笼罩。除了以朱雀山的入口进入，否则没有其他任何方法可以破除这修心之精的奇异力量。这朱雀墓在历代朱雀子眼中，除了威严之外，最多的便是神秘。此地在一代朱雀子刚刚布置后，并没有现在这般庞大。只是随着时间的度过，或者可以说随着命魂的增多，此地好似拥有生命的生物一般，慢慢的越来越大。它存在于朱雀星内部，渐渐蔓延，最终居然形成了山山水水，形成了天与地。任谁来到此地，都会有一瞬间的惊怔。王林的身影出现在了朱雀墓外围的某处，此地是一片焦土，一丝丝黑烟从地面上散出来，一直飘到上空，在头顶。没有蔚蓝的天空，但是却有一道道闪电时而划过，一团团七彩之光时而闪烁，一条条好似蛟龙般的裂缝，时常撕裂天际出现。这些强大的法术波动映照天地，把天空映成了忽明忽暗的颜色。王林出现在焦土上，在他现身的瞬间，他神识一散，四周方圆数万里全部都是笼罩在焦土之中，丝丝黑烟从地面升起。少顷，王林目光闪烁，看向远处。司徒南曾说，这朱雀墓范围不大，分为内外两地，内部中心位置。便是一代朱雀之墓，修心之精也就是在那里。外部虽说比之内部要大上一些，但神识一扫便可窥探全部。在外围有一座祭坛，只有通过祭坛方可进入内部。可现在一看，此地与他所说差距太大，这朱雀墓外围怎么可能神识一扫便窥探全部？更不用提寻找那座祭坛了。王林眉头微皱，蹲下身子摸了摸脚下焦土，一丝炙热传入手中。这焦土内蕴含了火属性的灵力，但
。显然，所有进入此的者没有固定的落脚之地，而是混乱的分散开。王林脑中闪过一个个念头，他速度极快，向着远处疾驰而去。他身子刚一离开地面的焦土中，慢慢浮现出一双闪烁青芒的眼睛，这眼睛内露出一丝奇异之芒，遥望王林离开的身影，随后沉入焦土内，消失不见。王林速度很快，向着焦土边缘飞去。就在这时，忽然王林身子一顿，好似流星一般迅速后退。在他身子后退的瞬间，一团青色火焰蓦然间无声无息的出现在了王林之前所在之处。这团青色的火焰足有一人多高，在他出现的瞬间，四周的温度一下子变得极为炙热起来，一片片热浪向四周扩散，把那些从地面上冒出的黑烟立刻冲散。但那些黑烟却是好似扭曲而行的游魂一般，虽说被冲散，但转眼间便化作一道道烟丝，调转方向，不再飘上天空，而是齐齐向着那团青色的火焰钻去。此刻。在王林眼前形成了一个奇异的一幕，但见万里之地焦土上的黑烟疯狂的向着那青色火团涌入，青色火团内迅速涌现了大量黑气，这黑气散发出来，好似一条条出兽生长在了火焰之上。王林身子后退中，目中寒芒一闪，右手在储物手袋上一碰，尖尖立刻出现在手中，他毫不犹豫的向前一斩，一道好似弯月的剑芒立刻凝聚在天地之间，好似飓风一般呼啸破空而过，向着那青色火团冲去。此时，那青色火团外的黑烟。立刻诡异的凝聚，融合在一起，形成一个巨大的盾牌，挡在了前方。一声惊天动地的声响从盾牌之处传出，盾牌立刻消散，剑芒则缩小了一半后，冲出黑烟，一闪一下，直接落在了火团之上。一道手臂长短的裂痕在火团上出现，丝丝烟气从其内散出。那火团一晃，顿时的面焦土内大量的黑气疯狂的钻来，转眼间便把裂痕填满。与此同时，这火团随着黑气的融入，渐渐身形改变，居然幻化成为人形。这是一个看起来只有八九岁的孩童，他全身散发黑烟。双目更是漆黑一片，他望向王林，嘴角露出一个开心的微笑。不，要走，和我一起玩。从王林斩下剑芒到这火团幻化成人，这一切都是在极快的时间内发生。王林冷冷的望着眼前的孩童，一眼就看出此物并非什么妖物，而是焦土内的那炙热的灵力幻化成的火灵。这种生物不太好杀死，只要地面焦土不散，此物会永远存活。滚！王林冰冷的说道，身子一动，从一旁闪烁而去，就要离开此地。不要走！那孩童右手向前一挥，顿时。王林奔走前方的焦土，立刻在轰隆隆声中拔地而起，蓦然间形成一面高约百丈的巨墙壁，阻拦在王林身前。王林眉头一皱，身子一闪之下，消失在了原地。出现时已在数万里外，离开了那焦土这处。那孩童身子飘到焦土的边缘，他站在那里，遥望王林，但却没有向前踏出。显然，焦土所在才是他可移动的范围。盯着王林，孩童脸上黑气缭绕，尤其是双目，更是漆黑的有些诡异。忽然，他厉声一笑，随后身子飘起，手臂张开，顿时大量的黑气。从其体内疯狂的钻出，这些黑气仿佛一条条蛟龙般，钻出后立刻从四面八方飞入到焦土内。但见那范围数万里的焦土，蓦然间其内传出阵阵轰隆之声，开始诡异的蠕动起来，居然向前慢慢移动。王林眉头微皱，冷冷的扫了那孩童一眼，没有说话，转身向前飞去。那孩童看见王林越走越远，脸上露出焦急之色，连连厉笑，身子内的黑气立刻加快了云涌的速度，顿时地面的焦土前行之速更快，但显然以这种速度。还是无法比得上王林。眼看天际之中，王林的身影已经消失，这孩童脸上灰气浓郁，仰天大吼一声，身子砰的一下消散在了半空，化作一团青色火焰，蓦然间沉入地面的焦土内。焦土立刻好似怒浪一样翻滚蠕动，随后一缓之下，立刻疯狂的向前方延伸开来。它并非移动，而是好似拉成了一条直线，向前方以难以想象的速度，好似一根不断增长的长条一般，疯狂的延伸。王林飞行中，眼内寒芒一闪，猛地一回头，但见地面一条长线，好似一条蛟龙般，从远处疯狂的追来。在那长线的前方，亦有团青火，其上闪烁出那孩童诡异的双眼。找死！王林之前的剑芒内没有蕴含仙力，此刻他左手在储物袋上一抹，手中立刻多出一块仙玉，一吸之下，仙力顿时涌入体内。他双目闪动金芒，右手拿着仙剑，缓缓抬起，仙剑随着仙力的涌入，立刻散发出阵阵紫金之芒。这光芒刺眼，蓦然间，王林向下一斩，仙剑一斩，好似天威，剑芒内蕴含了仙力，威力强大了无数倍，化作一道残影，从仙剑上闪烁出而出，在一声声轰隆隆的破空之音中，剑芒一闪。直接落在了那疯狂冲击而来的焦土之上，大地震动，剑芒落在焦土内的瞬间，一道道龟裂在焦土上瞬间出现，随着阵阵咔咔之声响起，裂纹疯狂的蔓延，几乎转眼间，那化作一条长线的焦土上，几乎所有位置都出现了裂纹。碎！王林轻声道，轰的一下，这延长了数万里的焦土长线顿时崩溃，大量的焦土化作颗粒向四周轰散开。在这一刻，一股奇异之力从崩溃之中的每一个颗粒上传出，一声微弱的惨叫从他身后的远处传来，紧接着。则是一阵极为开心的笑声，这笑声虽说没有任何言语，但听在王林耳中，其内却是清晰的蕴含了一句话语：“有人陪我玩了。”王林面色阴沉，他看了看手中的一个颗粒，神识扫动，其上有一股阻力组织神识进入。王林眉头微皱，体内仙力运转，神识内立刻融入了仙力，化作仙石，一扫之下。
，立刻破出了颗粒之上的禁锢，直接落入其内。在他神识进入颗粒的瞬间，一个好似镜子碎裂的声音传递到亡灵脑中，紧接着颗粒之上出现了一道细微的碎裂，一个青色的火苗浮现在亡灵的手掌心之中。看着这火苗，亡灵身子一震，命魂，这是一个凡人的命魂，其内蕴含了一丝火属性，拥有此命魂的人无法修仙，只能是一介凡人。那焦土内全部都是这颗粒组成，每一个颗粒都是一个命魂，那里面。应该全部都是这样无法修仙的凡人命魂，那孩童便是无数命魂融合在一起，形成了一个统一的灵体。难怪仙剑之威无法毁灭。亡灵面色更加阴沉，看着那一点青色火星，把其放入颗粒，带着命魂进入颗粒内的同时，颗粒之上的的裂纹立刻收拢，恢复如初。右手向前一挥，那颗粒没了束缚，立刻一闪之下飞出，向着远处的焦土所在疾驰而去。司徒南曾说，这命魂是在修心之境内，为何现在只不过刚刚进入此地，便遇到了命魂？我的命魂会不会也在这一种生物体内？亡灵眉头紧皱，向前飞去。朱雀墓内太大，远离了那焦土之地后，亡灵一路速度飞快，认准了一个方向，疾驰而去。朱雀墓的地貌与外界没有什么区别，同样有山有水，其中灵力也是极为浓郁。这种浓郁要比外界强出很多倍，即便是一些宗派的巨灵阵，也往往达不到这种效果。三天后，亡灵整个身影化作流星，在低空疾驰。他这三天没有任何停歇，向着深处以极快的速度飞行。只是三天的时间，亡灵的神识尽管一直散开，但却始终没有寻到边际。此刻，他在一处平原上飞行，平原之上生长着无数青草，绿油油的一片，一眼看不到尽头。三天内，他没有看到过一个修士。正在飞行中，忽然亡灵神色一动，回身看向身后，但见远处天边两道长虹好似闪电一般呼啸而来，其内一男一女两个修士。他二人远远的看到亡灵，立刻一顿，亡灵目光一闪，体内心髓一动，掩盖住了修为，让人看起来与刚刚化神的修士差不多。两道神识扫来，在亡灵身上探查一番后，那二人好似放下心，向亡灵慢慢飞来。在距离亡灵数百丈外，这二人停下，他二人外表。看起来年纪都不大，男的那位是个青年，一身青衫，这青衫有些破旧之处，其上有些地方，甚至还有一些已经发黑的血痕，在其衣袖处还有一个奇异的图案，显然是某个宗派的弟子标志。至于那女子，则是有些难看，此女脸上有无数密密麻麻的小坑，若是夜晚让凡人看到，定会以为是鬼物。尽管相貌不美，但这女子的身姿却是颇为动人。她身穿一套极为干净的白衣衣纱，若是不看其脸，倒也有一番韵味。她二人在数百丈外停下身子，青年向亡灵一抱拳，朗声说道：“在下慕容云，不知道道友高姓大名。”亡灵神色如常，微笑道：“在下青木，青木这个名字是亡灵在刚刚进入炼魂宗时所用。”眼前这一男一女，亡灵一眼便看出修为。那青年是化神中期，至于那女子，则是化神初期。这二人的修为，在朱雀墓外，倒也可以算是一方强者，但在这朱雀墓内。尤其是进行了大量的淘汰之后，就显得有些弱小了。他们之所以能进入这里，显然是在朱雀墓开启之时，就在朱雀国属于最早进入的一批。否则的话，以他二人的修为，若是在朱雀墓开启属后才到，断然无法轮到他二人进入。慕容云仔细大量了亡灵几眼，说道：“道友的修为，怕是刚刚化神吧？”此人身边的那女子目光看向亡灵，露出一丝冰冷。亡灵微微一笑，说道：“没错，在下刚刚化神。”慕容云谨慎的看了亡灵几眼，内心确定对方真的是化神初期后，暗自松了口气，说道：“道友。”此地太过危险，不如我们结伴如何？如此一来，人多了，取回命魂的把握也是大了很多。王林沉吟少许，说道：“听道友的语气，好似比较有把握取回命魂。”王林说话间，目光微不可察的一闪，慕容云哈哈一笑，说道：“青木道友你不知，在下是第一批进入此的者，亲眼看到前锋与现一族的几位八叶树咒师是如何进入这朱雀墓内部的。若非我修为不够，此刻定然也进入了朱雀墓内部。”哦，王林微笑道：“不知那前锋等人是如何进入的？”慕容云神秘的笑了笑，说道。我只能告诉青木兄，进入之地是一处祭坛，我亲眼看到他们找了很长时间，最终从祭坛内进入。不过那祭坛所在之的很偏僻，而且很危险，我们等人多一些，再一同去那里，把握会大很多。王林目光平静，看了此人一眼，微笑点头，莫要废话了，走吧。二人交谈中，慕容云旁边的那个女子冰冷的说道。说完后，她身子一动，向前飞去。慕容云扫了那女子背影一眼，摇头惋惜道：“背影看去，是个绝代佳人。”可惜，说着，他对王林一抱拳，起身跟上。王林摸了摸下巴，在他二人身后。缓缓的随行，他时而把目光投在慕容云身上，尤其是在此人的衣袖上的图案以及那已经发黑的血痕上注意了很久，目露沉吟之色。慕容道友，不知那祭坛所在之处到底有何危险？飞行中，王林平淡的说道。慕容云眼中闪过一丝恐惧，深吸口气，说道：“我只是远远看到，仙一族的几个八叶树咒师在那里死亡了三个，另外修士方面有两个阴变老怪也死在了那里，一直到他们死亡，我都没有看到过任何敌人。”王林目中露出似笑非笑之色，带着一丝若有若无的嘲讽，说道。慕容道友运气不错，慕容云一怔，随后苦笑道：“我是距离较远，再加上跑得很快，所有没有受到波及。不过有一点我可以肯定，那里一定有一个强大的存在，很危险，我们必须要人多一些，才可以有进入的可能。”王林看了慕容云一眼，嘴角露出一个古怪的微笑，不再说话。慕容云内心一沉，再次仔细看了看王林一眼，转过身继续飞行。三人速度很快，
，在剑芒带去强猛的剑气凌身之际，顿时一股冰寒之气笼罩四周。只见一把白色飞剑呼啸而来，剑上站着一人，此人是个老者，一身灰衣，头发花白，但双目却好似闪电一般。他此刻面色阴沉，时而回头看向身后。王林目光如炬，一眼看出蹊跷。只见在这老者身后，一道扭曲穿梭的闪电疯狂的追击而来，这闪电好似拥有灵性，如同一条银色蛟龙般紧追不舍。一时间，那飞剑之上的老者在慕容云三人身上一扫，最终目光落在王林身上，轻咦了一声。这老者，王林见过，正是那在朱雀山下通道外十六个阴变修士中的一个。此人的修为是阴变初期。他身子未停，迅速说道：“道友，速退，此物诡异。”就在这时，那慕容云随意的扫了追击老者的闪电一眼，这一眼平淡无奇，但那闪电却是立刻一颤，从其内传出一声不满的咆哮，随后猛地掉头向后飞去，转眼间便消失不见。这一幕。发生的极快，若非王林一直特别留意慕容云，断然无法发现其内端倪。那闪电迅速消失，飞剑之上的老者也是一怔，他身子停下，看向身后，少顷之后，眉头紧皱。慕容云上前几丈，恭敬的抱拳道：“晚辈慕容云，参见前辈。”老者抬头冷冷的扫了慕容云一眼，没有说话，而是把目光投向王林，抱拳道：“疼道友，多谢。”王林微微一笑，摇头说道：“不是疼吗？”老者目光微闪，笑道：“不说此事了，在下莫云海，疼道友可有进入此地内部的线索？”王林没有说话。而是目光扫了一眼慕容云，慕云海内心一动，慕容云微微一笑，抱拳道：“晚辈慕容云，参见前辈。”慕云海轻恩一声，说道：“你可知晓进入内部的方法？”慕容云点头，说道：“莫前辈，在下的确知晓，不过前辈需要答应在下，要把晚辈带进内部。如果前辈应诺，在下一定把所知一切全部告知。”慕云海目光一闪，沉声道：“说吧，老夫答应你。”慕容云眼中露出喜悦之芒，说道：“晚辈带路，那里是一处祭坛，是通向此地内部的唯一通道，那里可有危险？”慕云海沉声道：“有。”在下亲眼看到仙一族几个八叶树咒师在那里身亡，不过仙一族当时一共四人，第一个进入那里的没有遇到任何危险。慕容云连忙回答道。莫云海眉头一皱，看向王林，抱拳道：“曾道友，你意下如何？”王林似笑非笑的看了慕容云一眼，随后对莫云海说道：“你我联手，即便无法渡过，保命应该有余。”慕容云连忙点头，看了王林一眼，苦笑道：“前辈绝非化神修士，晚辈之前不识，还望前辈莫要见怪。”说着，他身子一动，飞在前方，在其后，莫云海向王林一示意，二人迈步间，在后面跟上。至于那相貌难看的女子，则是略一犹豫，跟了上去。慕容云的速度虽说很快，但是慕云海眼中仍然太慢。半个时辰后，慕云海轻哼一声，身子一跃，一把抓住慕容云，回头对王林说道：“曾道友，你我各带一个，展开全部速度，争取早些到那祭坛，否则时间长了，一旦这修心之精碎裂，我们全部都要死在这里。”说着，他抓住慕容云，速度蓦然间加快，化作一道流星，转眼间消失在了原地。王林目光闪烁，右手一照，那相貌难看的女子立刻被一股奇异之力笼罩，被王林带起。向远处疾驰而去，前辈可是曾牛？那女子在王林身旁，一丝幽香飘来，钻入王林鼻中。三天后，地面上出现了一片连绵不绝的山脉，一团黑雾笼罩在山脉之上。这黑雾翻滚云涌，透着一丝诡异。在这片山脉的西处，有一座山峰，此山峰极高，插入黑雾中，只能看到半山腰。在慕容云的带路下，莫云海一闪之间冲入黑雾中，向山峰顶部飞去。王林在气候，神识四下微闪，跟在其后。在黑雾中，王林张口吐出一道黑芒，这黑芒一闪之下，立刻消失，钻入到了黑雾内。随后，他一拍储物袋，又拿出遗物，一抖之下，此物同样消失在了黑雾内。这一切，他都是随意而为，受黑雾所挡。他身边的那个女子没有半点察觉，而且他二人之间修为相差太多。王林有心隐藏之下，此女断然没有可能知晓。黑雾中的山峰略有模糊，好似一层黑纱包裹，看起来有股朦胧的韵味。在那山峰顶端，有一处巨大的平台，平台之上，则是一个约有百丈大小的黑色祭坛。这祭坛呈塔形，一排排阶梯的顶部，则是一个圆形的凹地，一股黑气从那里飘散而出，飞快融入到了四周的雾气内。莫云海抓住慕容云，身子一跃，从半空落下，站在了此处平台之上。王林随后落下，只见这平台地面上多处位置都有个干枯的血痕，一股腥味弥漫不散。四周的黑雾中，更是时而有些明艳的呼啸之声传来，听起来好似鬼物哭泣。王林落下后，松开那女子，目光微闪，私下打量，此地与司徒南所说之处有很大的差距。司徒南所说的祭坛是一处山谷内，并非是在这山峰之上。亚眼中寒芒一闪即逝，莫云海神识一扫，看向四周，随后一指祭坛，说道。慕容小辈，你说的祭坛就是这里。慕容云连忙点头，很确定的说道：“前辈，就是这里。不过前辈小心，仙一族的那几个八叶树咒师，除了最早进入的那人，随后进入的便是在登上祭坛顶端时诡异的身亡。”慕云海看了慕容云一眼，右手虚空一抓，慕容云被此人再次抓在手中，右手按在此人头顶大面，双目闪动如芒，轻声说道：“搜魂术。”慕容云惨哼一声，身子顿时颤抖起来。慕云海双目妖异之芒越来越亮，最终在慕容云身子巨颤中，他松开了手。慕容云好似一滩烂泥。立刻倒在底上，全身散发死气，一动不动。曾道友，此人没有说谎。莫云海身子一跃，冲上祭
，眼中露出一丝诡异的光芒，低头看向祭坛中的凹的。少顷之后，他眼中露出一丝喜悦之色，哈哈笑道：“果然是这里。”曾道友，在下先去一步。”说道。他脚步一迈，进入到那祭坛凹地内，一闪之下，身影消失。那相貌难看的女子犹豫了一下，看了看慕容云，又看了看王林，沉默不语。王林冷笑，没有看向祭坛，而是把目光投在了慕容云身上，右手隔空一弹，一道灵诀闪烁而出，向着此人眉心落下。在灵诀落下的瞬间，慕容云睁开双眼，右手抬起。一把抓住灵诀，一捏之下，灵诀崩溃。他站起身子，看向王林，脸上黑气缭绕，原本英俊的相貌此刻变得狰狞起来。你什么时候发现的？他盯着王林，声音中透着一股奇异之力。王林目光平静，说道：“我可以告诉你，但你也要回答我几个问题。”慕容云目光一闪，阴森的说道：“有趣，你先回答我。修真之人都有洁癖，储物袋内都会多放几套换装，很少会出现你身上这般狼狈的样子。”王林平淡的说道。慕容云冷笑，说道：“就这个。”王林神色如常，盯着慕容云说道。当然还有其他原因。现在我想知道你是什么东西。我是命魂所化。你告诉我还有哪些原因？慕容云冷哼道：“你的衣服年代太过久远，不似刚刚进入此地的修士所穿。你有什么目的？”王林说道：“我没有什么目的，只是不想让你们得到修心之精。还有你所说的原因，就这两点。”慕容云眉头一皱，王林轻叹，摇头道：“最后一个原因，是因为你衣服上那个图案。”说到这里，王林右手蓦然一动，体内仙力云涌，几乎瞬间，一道蕴含仙力的仙诀便出现在王林身前。随着他右手的抬起，这仙诀顿时呼啸而出，猛然的向着慕容云落下。慕容云冷笑，身子未动，但却在那仙诀落在身上的瞬间，整个人砰的一下消失，化作一道道黑色的烟气，转眼间飞入到四周的黑雾之中，消失不见。王林没有去追，而是眼中嘲讽之色一闪，但见一声惊呼从那黑雾中传来，之间一道道黑气迅速从雾中飞回，重新凝结在一起，化作慕容云。此刻的慕容云面色极为难看，他看了看四周，盯着王林，说道。你不是寻常的英变修士，一杆三丈大幡从黑雾内飘散而出，此魂幡步长约十丈，铺张开来，好似波浪一般起伏不定。大量的魂魄在其内钻出，弥漫四周。十多个主魂在四周的黑雾内闪烁不定，目光全部锁定慕容云。在这些主魂中，更是有一头紫金麒麟，巨大的双目露出阵阵凶芒。十亿尊魂幡，王林在与司徒南赶来的路上再次炼化，他那所有的魂幡全部融合到了尊魂内。李元峰与麒麟残魂，此刻都成为了尊魂幡的主魂。此刻。这杆十亿尊魂反内共有主魂二十八个，你以为这样就可以困住我吗？慕容云冷笑，身子蓦然一冲，整个人再次化作无数黑气，好似细丝一般，疯狂的向王林口鼻钻来。王林身子后退，眼中露出寒芒，右手抬起，向前一点，口中轻吐，风，蓦然间，四周黑雾内又一杆大幡出现，此幡一抖下，无数禁制立刻疯狂的涌现而出，一几块的速度从四面八方呼啸而来，形成一个好似一人多高的圆球，并且迅速的缩小，最终变成拳头大小。这圆球。是有禁制组成，一排排密密麻麻的禁制，把其内的那些细丝彻底封死。由命魂组成之灵物，很难杀死，而且即便是杀了，死的也不是他们，而是朱雀星上的命魂主人。王林若是使用仙力，毫不保留的展开手段，倒也可以杀死这些命魂。但这些命魂消失，还会有更多的命魂出现，再次凝结此物。可以说，这种由命魂组成的灵物，在某方面讲是不死的，除非是修心之精碎裂。那么这些命魂崩溃，谁也不知晓。下一次出现的命魂中，是否有自己相熟之人的命魂存在？一旦出现了，该如何出手？若是有自己命魂，那倒好办了。毕竟与命魂之间会有一股奇异的感应。当然，进入这朱雀墓内的修士中，绝情冷血之人不少，倒也有人在观察了一段时间后，知晓了这些秘密，于是展开了屠杀。他们毁灭一个又一个命魂，从而等待灵物再次凝聚命魂重组，如此周而复始。以这种笨方法，期待可以遇到自己的命魂。前锋便是其中一个。此刻。前锋在朱雀墓内部一处高耸入云的山峰中断，这里有一处巨大的洞穴。前锋盘膝坐在洞穴外，面色极为阴沉。他说：“第一个进入朱雀墓之人，在这里，他遇到了那些由命魂组成的灵物，这些灵物根本就杀不死。最终，他们这批最早进入此地的修士与仙异族主人，分别都遇到了类似慕容云一般的存在，向着此刻王林所在的那个山峰赶去。在那里，有人被骗入祭坛内，前锋没有上当，暗中逃离，费尽千辛万苦，终于找到了真正的入口。”进入到了朱雀墓的内部，内部虽说比外部小，但实际上也还是极大，尤其是那种命魂组成的灵物，不但比外部更多，而且其中有一些实力极强，前锋无法抵抗，只能败退。在内部的这段日子，他始终都没有找到一代朱敲子的坟墓。随着时间的度过，渐渐的进入内部的修士与仙夷之人也多了起来。前锋就亲眼看到一个熟悉的英变修士，在数个仙夷族族人不惜耗费大量符文之力，联手杀死了一个强大的灵物之后，那个熟悉的修士立刻双眼黯淡，倒地身亡。之前没有任何征兆，这一幕。使得四周所有人立刻为之一惊。在前锋的探查下，他发现此人元神碎灭，彻底死亡。能进入朱雀墓内部之人，都是心机深沉者。此刻立即心知肚明此事的真正原因。如此一来，与那些灵物出手，便有人心存顾虑。只是越是这样，便越是无法取胜，就好似一个死结。前锋在这洞口外已经坐了
你个老匹夫，你死就死吧，为何还要所有人都为你陪葬？前锋咬牙，一拳打在了地面，他深吸口气，目光一闪，看向身前的洞穴，默默计算时间，随后一拍储物袋，立刻一个黑色的葫芦出现在手中，他右手掐诀，向着那葫芦一点，口中喝道：“红蝶，出来！”一道金芒从葫芦内一闪，红蝶出现在了前锋的身旁，他身穿红衣，相貌依旧如往昔般美丽动人，双眼仍然是空洞无任何神采，此刻在他的身上却是没有了往昔那股英姿与傲气，有的。只是一股让人心碎的悲哀，一股心死的漠然。这葫芦是前锋家族的重宝，据说是祖上留下。这葫芦内另有乾坤，不但可以存放储物，而且最重要的，这里可以把活人收入。时间到了，他应该回复了。你去把他引出来。前锋沉声道。红蝶没有说话，慢慢的走进洞穴内。前锋深吸口气，双手掐诀，体内仙力顿时涌现，在他双指间凝形，渐渐形成一个拳头大小的金光小球。前锋面色深沉，双目紧盯洞穴深处。少顷，一声咆哮从洞穴内传出，紧接着。阵阵地面颤抖的轰轰声从洞穴内回荡而出，但见洞穴内红芒一闪，红蝶的身影出现，一晃之下站在了前锋身旁。与此同时，一个高大的身影从洞穴内奔跑而出，这是一个十丈多高的巨人，他全身散发黑芒，一丝丝黑气不断的缭绕。他每边出一步，地面就颤抖一下。在此人走出洞穴的瞬间，前锋双眼寒芒一闪，手中金芒小球蓦然向前一推，这小球快若闪电，破空而出，向着那高大的身影迅速冲击而去。一声愤怒的咆哮立刻从那高大身影口中吼出，紧接着。此人身子一震之下，立刻崩溃，化作无数黑丝，向四面八方散去，避过了金光小球。啊、哦！前锋低喝，此字一出，那金光小球立刻轰然间爆炸开，带起一股猛烈的仙力冲击，以比闪电还要快的速度，向着四周呼啸而去。整个山峰蓦然一颤，出现了大量的坍塌，在轰轰声中，那四下飞起的无数细丝，毫无例外全部消散一空，被直接摧毁。这已经是第六十九个了，还是没有遇到我的命魂。前锋眉头紧皱。他也知道现在的方法不算最佳，但这朱雀木内部极大不说，更有众多危险。以他的修为，无法全部探查，找不到修心之金，唯有选择这个笨法子，期待可以出现奇迹。朱雀木内部那座拥有祭坛的山峰之上，王林手中抓着一个黑色的球体，身子一跃，从山顶跳下。至于那相貌难看的女子，王林没有理会，我不杀你，但却可以把你封印。这种封印是永久性，虽说你现在还不会死，但当组成你的那些命魂主人寿元断绝一一死亡后，你就会彻底死亡。王林声音平淡，徐徐说道。他在朱雀墓的这段日子，脑中时常思索的便是如何对付这命魂灵物。在他仔细琢磨之下，想到了这个方法：以禁幡内的大量禁制，一一封印灵物内的命魂。如此一来，时间长后便可达到一种禁锢的作用。再加上尊魂幡内一条修为相当的魂魄融入，便可使得这种灵物间接的断绝了再次重组的可能。只需等到这灵物的命魂全部自然死亡，这灵物就会身亡。这个方法，王林没有时间去验证到底管不管用，但听在慕容云耳中，却是好似惊雷，让他内心大惊：我是杀不死的，在我体内命魂死亡后。我还可以重新收取命魂复活。那黑色球体内传出慕容云的咆哮，王林冷哼，身子落在了山崖脚下，右手冲地面一指，顿时地面一震，轰的一下呈十字形裂开一个深约数丈的大坑。王林身子跳入坑内，把黑色小球放在其内，在四周开始布置禁制。黑球内的慕容云察觉到王林的动作，立刻说道：“你要干什么？把你封印在这里，百年之后我再回来，看看你死没死，就知道我这个方法是否灵验了。”王林平淡的说道，手中禁制不断。你，你到底想要什么？慕容云沉默数息，吼道。王林目光一闪，平缓的说道。我要我的命魂，这个不可能。我们是修心之精幻化而出，以命魂组成，无法特定抽取某个命魂。而且像我这样的灵物，实力不够，也无法收取像你这样的修士命魂。只有内部那些强大的同类，才可以从修心之精内收取强大修士的命魂。慕容云飞快的说道。王林眼中寒芒毕露，微微摇头，把最后一道封印布置后，身子一跃，离开了这个深坑。深坑底部只剩下那禁制包裹而成的黑色小球，孤零零的放在地上，在他的四周是一个个闪烁法术之芒的禁制。我我知道真正进入内部的方法。慕容云离开吼道。他不敢去赌，一旦真的输了，那自己恐怕真的会死亡。王林看了看远处的一片山脉，摇头道：“我也知道。”说完，他右手在地面虚空一按，裂开的大地立刻慢慢收拢。眼看就要彻底封死之时，慕容云的咆哮传来：“在墓地内部，我们有一个王，他是这里第一个诞生的灵物，只有他才可以从修心之精内抽回制定的命魂。”真的，这个是真的，怎么可以找到他？王林右手一点地面，收拢之势顿时停止，在内部一直向东走，有九座山峰连接一片，形成了一个深谷，那里扩散而出的不是黑雾，而是白雾，很好辨认。在那深谷最底处，便是王之所在。慕容云飞快的说道。王林目光一闪，抬起右手，身子一动，消失在了此地。裂缝轰隆隆中再次合并。你慕容云的声音随着地面最终全部收拢，再无任何缝隙时，戛然而止。王林出现时，是在这山脉的深处的一个山谷之外。他之前看到这山脉之时，神识曾探查过一番，留意到了这个山谷。在山谷内有一座祭坛，这祭坛与之前山峰顶部的那个一模一样，只是。在王林的身影走进这山谷的瞬间，他突然一顿，停止不前，目光闪烁寒芒。一个美艳不可方物的女子坐在那祭坛边缘，一双美目向
丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间，身材纤细，蛮腰羸弱，更显得楚楚动人。王林，柳眉展颜含笑，轻声道：“王林神色渐冷，他看了一眼柳眉身旁的祭坛，平淡的说道，让道。”柳眉眼中出一丝柔弱，望着王林，轻声道：“王林，你可是讨厌我？”王林眉头微皱，冷冷的看着柳眉，沉声道：“让道。”此刻清风从山谷外吹袭而来，在谷内飘散，带去柳眉额角的青丝，飘逸中透出一股脱俗般的美丽。柳眉的相貌很美，他玉手把飘散的秀发万载而后，眼中带着一丝幽怨。轻轻的扫了王林一眼，站起身子。王林，好一个铁石心肠之人，莫非你心中除了李木婉之外，再也容不下他人了吗？王林眼中寒芒一闪，冰冷的望着柳眉，右手在储物袋上一抹，立刻仙剑在手。他没有任何犹豫，仙力涌入，仙剑顿时散发刺眼光目，蓦然向前一斩，一剑冲天，蕴含了仙力的一剑，好似闪电流星一般，如长虹灵石，带着一股巨大的气浪，立刻在山谷内呼啸而出。柳眉神色如常，玉手掐诀，在身前轻点属下，顿时一个孔雀的虚影在其身前出现。此刻，剑芒来临。那孔雀双目闪烁绿芒，身子一抖，立刻有十多只艳丽的羽毛从身体上脱落，挡在了身前。剑芒和羽毛撞击在一起，带动气浪四下冲击，把王林与柳梅的衣角吹得啪啪直响。柳梅眼中闪烁一丝惊芒，看着王林，轻声说道：“果然是鹰变初期。”王林，你的修为提升的好快。王林眼中寒芒闪烁，看了看手中仙剑，左手在其上轻轻摩挲，沉声道：“柳梅，我最后说一句，让道，否则王某将全力出手。”柳梅抿着下唇，摇头，轻声道：“不能让呢。”王林，你进入里面。没有活路的，不如你把意境给我，我帮你去取回命魂。王林望着柳眉，笑了起来，说道：“千唤无情道，柳眉，你莫非认为在下到现在还没看透吗？”柳眉眼中没有任何变化，轻笑道：“当然没有这么认为。当年那大耳修士，想必就是为了让你了解我的意境，所以才来与我一会的吧？”没错，我的意境便是千唤无情道。你的生死轮回感悟，同样是天道中最无情之物。天若有情，自然不成为道。你我本质上是一样的。我是以千唤分身，感悟不同的有情人生，从而修成无情道。而你同样是以有情入手，感悟生死，看破凡尘，体会出轮回之道。想必你现在也已经明悟，这轮回生死天道，同样也是无情之道。你与我是一类人。王林盯着柳眉，一拍储物袋，劲翻在手。他不想这么使用尊魂幡，尊魂幡真正的用处应该是放在最后，抢夺命魂之时，亦或是占命魂灵物之王时再用。劲翻一抖，其上禁制顿时化作一道道劲气，呼啸而出，在山谷内弥漫。柳眉。朱敲子已经死亡在即，你我一战没有必要。王林沉声道：“柳眉毕竟是因变中期，若是不使用十亿尊魂幡，很难在短时间内有结果。一旦耽搁太久，影响了取得命魂的时机，那么就坏了大事。”柳眉轻笑，抬头看了看天空，眼中之前的柔弱之色一扫而空，表现出来的是一阵无情的冷漠之芒。王林，即便是师尊没有让我来找你，我也会与你一战。借你知道，让我的千唤无情达到圆满，你出手吧。王林目光彻底冰冷，他双手掐诀，右手向前一点，口中轻吐劲，蓦然间。劲幡内的禁制立刻疯狂的呼啸而来，在山谷内疯狂的回荡，一个个禁制之光立刻闪烁不断。这些光芒在王林身前凝聚，立刻化作一把黑色的长枪，飘在半空，在其上一道道紫色闪电迅速流动，传出噼里啪啦的清脆声音。王林身子一动，化作残影，一把抓住长枪，体内仙力涌动，立刻融入长枪之内。顿时，此枪蓦然间散发出一股紫金之芒，组成此枪的每一个禁制都融入了仙力，一股洪荒之气弥漫在山谷内。滚开！王林大喝，身子一跃腾空，化作一道黑影。手持长枪，迅猛的一刺而出，好似游龙入海，疯狂的呼啸而去，阵阵轰隆之声从长枪所过之处传出，好似惊天一般。柳眉眼中冷漠中闪过一丝奇异之芒，轻声道：“你法宝虽多，但以应变初期的修为，使用的仙力却是太少。”说着，他玉手在身前一点，但见绿芒一闪，自他指尖之上，之气那个孔雀的虚影再次出现。这孔雀双目闪烁妖异之光，腾空而起，飘在了柳眉上方，盯着轰然而来的王灵。嗨，在王灵长枪破空而来的瞬间，柳眉轻声道。此言一出，那孔雀全身的羽毛立刻蓦然间开屏，一副美妙绝伦的孔雀开屏出现在了山谷之内。整个山谷在这一瞬间忽然一亮，好似所有的光芒全部凝聚在了那孔雀之屏上一般，光彩夺目。与此同时，一股浩荡的仙力从这孔雀屏内宣泄而出，化作一道道白色的仙气，弥漫四周。这一切说来漫长，但实际却是极快。王林身影如奔雷，带着长枪雷霆一般刺来，一声巨响，在孔雀开屏的瞬间。浩荡的仙力带起无法想象的冲击力，硬是让王林的身子有了一瞬间的停滞。王林面色阴沉，身子虽停滞了一瞬间，但他反应极快，手中长枪一甩之下，那长枪没有任何停顿，以更快的速度疯狂的刺向孔雀。又是一声惊天动地的声响，长枪如蛟龙闪烁之下，与孔雀之屏轰击在了一起。蓦然间，黑色长枪上的紫金之芒消散，整个长枪化作一道道劲气向四周散开。再看那孔雀，它的屏上依然美丽，但色彩却是略暗。柳眉面色有些苍白，轻声道：“你这法宝。”不是伪仙宝，也不是仙宝，很奇异。王林在扔出长枪之后，身子便立刻后退，
终于被他祭出，他不准备再浪费时间，以此番直接杀了此女，进入朱雀墓内部。在此番出现的瞬间，柳眉眼中冷漠之色浓郁，他望着尊魂幡，轻声道：“没想到遁天前辈真的把此番送你。不过王林，你拥有此番之事，我早就猜到，否则也不会选择在祭坛之处等你。我是第二个进入朱雀墓之人，此地是我选择的，你我一战的战场。若你选择使用尊魂幡，我便把这祭坛摧毁，此物下次凝结而成，是在数日后，如此便可阻拦你数日时间。”王林目光冰冷，盯着柳眉。这祭坛司徒难为他讲解过，此祭坛是一代朱雀所造，起到了传送的作用。开启修心之经后，祭坛被修心之经内各个奇异力量冲击，从而有了一些神通。即便是把其摧毁，只需数日便可再次凝聚，生生不息。周而复始，其特征倒也与那命魂灵物有些相似。你到底有何目的？王林沉声道。柳眉微微一笑，望着王林，轻声道：“柳眉没什么目的，只是想与你以意境一战。”王林盯着柳眉，右手一捏，十亿尊魂幡消散在手中。他左手掐诀，点在眉心，顿时天空一暗。好似被一只无形的大手撕裂一般，阵阵灰气从天际涌现。随着灰气的越来越多，一个巨大的化轴蓦然间自灰气内幻化而出，铺展在天空之上。这化轴一现，立刻散发一股奇异之力，笼罩四周。柳眉双眼一亮，深吸口气，盘膝坐在祭坛之上，闭上了双眼。在他双眼合上的瞬间，其身前的那只孔雀立刻厉鸣一声，身子飘起，完全的飘在柳眉上方。身子一晃之下，立刻变大，转眼间便化作一个十多丈大小的孔雀。尤其是它的屏，此刻更是庞大无比。几乎把整个山谷都全部遮盖住。我的道是千幻无情，就如同这孔雀开屏的上千只羽毛，每一只羽毛便是一幻。实际上，我的道并非千幻，而是九百九十九。当最后一幻成型时，我一经便可达到应变后期。王林，成全我的最后一幻，可好？柳眉的声音从那孔雀内传出。王林目光冰冷，抬起右手指向天空，天空之上的化轴立刻传出一阵霹雳之声，化轴之上浮现出阵阵山水之色。这黑白两色的化木内，一道道灰气急剧的涌现。最后一幻，我成全你，而且是。让你此生铭记，永远也不会忘记。王林声音冰冷，右手向下一挥，顿时天空的化轴立刻传出轰隆巨响，大量的灰气从山水画幕上立刻宣泄而下，蓦然间形成一条巨大的苍龙，咆哮中向着柳眉上方的孔雀一口吞去。那孔雀厉鸣一声，此生清脆，好似洞彻九天。他抬起高昂的头，却凭妖异的盛开，闪烁之下，赤橙黄绿青蓝紫七种光亮立刻在其上散发出妖异的明暗之色，透出一股深深的无情冷漠，挥散而出，顿时天地之间。在生死轮回化轴之下，又多出了一股意境。这意境中的无情，可以令寒霜再寒，可以令四季骤变。王林在山谷内顿时感受到了这股冰寒的意境，那是一种无情，一种天性的冷漠。此刻，在他眼中，那孔雀只不过是一个虚幻之物。在其内，真正抬头看向苍龙的是柳眉，其目光冷漠、无情、孤傲。这种目光虽说与红蝶相似，但红蝶的是绝情，与无情之间却又相差了很多。有情之人才会断绝情义，此乃绝情，而天性就是无情之人，无情可绝。自然高出一筹，苍龙咆哮而来，巨大的森口蓦然间来到孔雀之旁，一晃之下，立刻崩溃消散，化作一团浓浓的灰气，把孔雀四周全部笼罩。世间一切逃不出生与死，这存在的便一直存在下去，那该消散的便让它消散。王林口中轻叹，他想到了李木婉，那孔雀再次黎明，其上七彩之光立刻相互融合在一起，幻化而成一道彩虹，从灰气中穿透而出，直达天际，与化木中的山水融合在了一起。这世间最美丽的，往往都是最无情的。彩虹美丽，受亿万之人侧目，但它却是无情的，没有人可以把它留下。就好似孔雀之瓶，虽是美丽，但却是归虚。天空之上的画轴，其内的颜色随着彩虹的融入，渐渐不再是黑白，而是有了一点鲜艳。孔雀四周的灰气也慢慢不再是单一，而是有了其他的颜色衬托。九百九十九幻，只差一幻，我便可修成千幻。王林，这一切在哪？如你只有这些实力，如你不使用尊魂幡便无法抵抗，那么你太让我失望。我本可在炼魂宗遇到你的第一次就出手，但那时的你太弱，已经尚未化神圆满，无法凝结实质，所以我一直在等。如今你已经化神圆满，可以实质出现，但为何还是这般？如你仅仅这些手段，那么今日你无法让我形成最后一幻。王林面色如常，抬头看向天空的生死轮回化轴，沉默不语。化轴内七彩颜色浓郁，黑白二色意境不是全部，那化木内的山山水水渐渐好似逼真一般。有了色彩不说，就连那山上本用二色勾勒出的树木，此刻也充满了绿意。你口中说该存在的，就让它存在。该消散的就让它消散。可是你心里真的做到了吗，王林？我没有想到你的意境居然存在这么大的破绽，难怪，难怪你一直不想用意境攻击。原来如此。柳眉的声音透彻一丝失望，很浓。王林目光冰冷，右手一挥，一丝粉红色的雾气从他储物袋内疾驰而出，一闪之下飞入到了天空之上的生死轮回轴内。该消散的自然会消散，不过该存在的若是消散，我绝不会同意。柳眉，你的最后一幻我送来了。王林冰冷的说道。此刻。天空的生死化轴内，蓦然间出现了一点粉色，这粉色之中隐约出一个郊区虚影，这虚影不是李木婉，而是许立国口中的仙子小妹。仙一族三祖当年化身成为修士时。
修炼而出的一丝意境。随后，当三组再次回到仙衣族后，放弃了所修炼的意境，使得元神崩溃。但这丝意境却是极为坚韧，居然一直没有真正消散。被亡灵得到后，一直收入储物袋内。这。才是他对付柳梅的真正杀招。时间上，早在收到周五泰有关柳梅意境的预警之前，王林心中便有了这个计划。此计划虽说歹毒，但若是柳梅执迷不悟，那么王林会毫不犹豫的使用。后来他看到周五泰的预警，内心更加确定，这一丝意境正是对付柳梅之物。想要破无情之道，必须要天下间至阴至淫之意境，以淫欲勾起欲，从而破除无情。与此同时，一阵邪淫的笑声从画轴内传出，媚姬那妖异的身影渐渐凝实，在天空的生死轮回画轴内，看好似身淫一般轻声道：“好狠的心肠，把人家困在那里这么久。”这一次用到人家了，才把小女子放出。王林，莫非你的心是磐石不成？不过这个肉身，奴家可真是喜欢。他说着，娇笑起来。这笑声听在王林耳中，也不由得心神一震，好半晌才恢复过来。仙剑之上，更是一股黑雾涌现。许立国幻化而出，直勾勾的望着媚姬，双眼出浓浓的欲望。这是那孔雀之中传出柳眉迟疑的声音。王林眼中毫无怜悯之色，口中倾吐生死之道。轮回，天空之上的画轴蓦然收拢，好似两排怒浪从南北两个方向相互撞击一般。画轴啪的一下。全部合上，一合之下，彩虹立刻破裂，其上的七彩颜色顿时被生生逼出。但立刻，这画轴突然一震，又蓦然间向南北两个方向伸展开来。只不过其内画幕中却是再也没有了山山水水，有的只是一个女子的身影。这女子相貌绝美，双眼带着淫邪，她眼口轻笑，身子一跃，从画轴内走出，整个人化作一道粉雾，从天空呼啸而下，直奔柳眉上方的那巨大的孔雀。那孔雀的双目中出一丝犹豫，这种目光直接传达出柳眉此刻的内心。这种犹豫在她的身上。不多见，柳梅，你不是要最后一换吗？王林平淡的说道。孔雀的目光，犹豫之色一闪消失，再次恢复冷漠。柳梅的声音从其内传出。王林，你好 ，baby。王林神色如常，此刻媚姬化作的粉雾，好似流星，瞬间来临。但那孔雀上方立刻一分为二，从孔雀双目立刻钻入，消失在了其内。那孔雀全身顿时散发出阵阵粉雾，这雾气充满了催情的韵味。孔雀之身一阵之下崩溃，化作点点金芒，消散一空。出其内盘膝坐在祭坛之上的柳梅，此刻的她。俏脸升起一股玫瑰的红色，使得其原本就绝美无比的相貌立刻更加的鲜艳，更加的让人怦然心动。只不过王林的目光始终冰冷，媚姬的意境魂魄能否成功夺舍吞噬柳梅，王林不关心；柳梅能否最终完成最后一换，他也不关心。准确的说，他也柳梅之间并无深仇，也无大恨。这一切总体来说有些复杂。若非柳梅执意一战，王林不会使用媚姬。诚如柳梅所说，使用媚姬以淫邪之意破除柳梅无情道，的确太过卑鄙。但这一切。王林根本就没有放在心上，他身子一动，向前走去，只需进入祭坛，便可传送至朱雀墓内部。王林已经想好，先去寻找一代朱雀之墓，若是能找到则最好，一旦找不到，那么就去寻找灵物之王，从而抽回命魂，拿到命魂。王林不会去管朱雀星之事，他会立刻离开，离开朱雀星，离开这里。这些年来，王林的内心有种感觉，古神之地的拓森应该快要脱离古神的束缚，一旦脱离，那么王林深知自己面对对方，恐怕毫无还手之力。此时此刻，在朱雀大陆，朱雀国的东部，此地黑雾弥漫，仙一族的一族。云敲子、三族以及两个实业祖灵盘膝坐在一处，他们此刻眉心之上都闪烁着本命植物，散发出妖异的光芒。在他们的中间有一个头骨，此头骨之上刻着一个符文，这个符文的复杂程度，比之王灵获得的那些高深无数倍，根本就无法比较。尤其是在这头骨之上，一股强大到不可思议的气息凝聚的极深，虚祖他老人家受到我符文星远古神灵点拨，突破了十一页，达到了我族有史以来第三个十二页数咒师。他的头骨符文已经具备了神力，这一次我们一起祭祀。应该可以送一人进入朱雀墓内。云雀子眼重镜之色我，我望着头骨，沉声道：“那么谁去？”一组缓缓说道：“三组。”那个千娇百媚的女子，此刻也没有了心情娇笑，而是轻叹说道：“一组去自然是最好，可是，一组的肉身在我仙一族底层，你以符文之神出窍，在朱雀墓内，不知会不会受到影响？”不如他刚说到这里，忽然面色一变，猛地抬头，遥望朱雀墓所在方向，脸上漫漫出一丝古怪的表情。我当年的那丝意境，居然在夺舍，我岂能让他如愿？云敲子一怔，说道：“你当年的那丝淫邪意境。”三祖点头，说道：“正是那丝意境，此物若是夺舍成功，定会抽离我的部分本源，我岂能让它成功？此物当年被我分离而出后，没想到居然被一个小修士获得，想必那小修士此刻也在朱雀墓内。我虽说无法间接毁灭那丝意境，但却可以使得这丝意境有所改变。若是再寻常也就罢了，可在夺舍之时，这一丝变故却是可以让其夺舍失败。”三祖说完，右手一点眉心，其额头之上的那妖异的植物顿时诡异的蠕动起来，一个个符文从其眉心闪烁而出，进入虚空，慢慢消失。朱雀墓内。王林走进祭坛，立刻感受到一股传送之力在祭坛内升起。他蹲下身子，右手按在祭坛之上，正要传送而出。就在这时，忽然旁边柳梅的七窍之中，毫无任何征兆的，立刻释放出大量的粉雾。媚姬的惊呼声顿时回荡。怎么会这样？有一股与我本源一样的力量正在外界干涉我夺舍，怎么会如此？媚姬自诞生之日起，
。他之前进入柳梅体内，这个内在破解柳梅的意境之时，忽然感受到来自魂魄深处的一股刺痛，这种痛让他立刻再没有了任何神通，一股至极的虚弱感顿时涌现全身。如此一来，立刻被柳梅的意境反噬，被逼只有从对方体内冲出。在魅姬从柳梅口鼻七窍冲出的瞬间，柳梅顿时睁开双眼，口中轻吐，最后一唤：“你跑不掉。”随着柳梅的话语。大量的粉雾立刻被生生吸回柳眉七窍，魅姬尖叫一声，全身仍然虚弱无力。他眼中出一丝绝望，但立刻便银牙一咬，厉声道：“既然不能夺舍，那便融合。”说着，也不知魅姬使用了什么方法，他的魂魄立刻散发妖异之芒，最终砰的一下崩溃了，连同那一丝极强的银邪的意境也随之崩溃，全部卷向柳眉体内。这一切都是在极快的时间内发生，几乎就是在亡灵的目光投向柳眉的一刻，魅姬崩溃。在这一瞬间。一股几欲滔天的粉色雾气，疯狂的从柳梅身体内每一处汗毛孔宣泄而出，柳梅身上的衣着顿时消散，化作飞灰，展现在亡灵面前的是一具美妙极致、让人望之迷神的妙曼娇躯。亡灵的身子在粉雾弥漫扩散的瞬间，来不及传送而走，立刻疾驰而退。与此同时，他右手在身前一挥，一股带着仙力的狂风顿时弥漫，吹向粉雾。只是他退得虽快，但那股狂风扫动间，那粉雾却是没有任何停滞，好似存在于虚无中一般，不受狂风所阻，疯狂的扩散开来。其扩散的速度太快，亡灵后退中仍让有一些粉雾顺着他身体的汗毛孔钻入其内，只不过钻入体内的粉雾没有太多，亡灵体内仙力一转便强行压制下来，他面色阴沉，身子迅速后退，这才避过粉雾侵袭。这粉雾不是法术，而是意境所化，所以神通对其无效。亡灵阴沉着脸看向山谷内的那一处环形的粉丝雾气，雾气中走出一个妙曼的身影，渐渐出面貌。柳眉原本洁白无瑕的皮肤，此刻充满了玫瑰之色，尤其是她的双目，更是时而出无情之色，时而闪烁情欲之芒